வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னர் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரையிலான பாடங்கள் யூ டியூபில் பதிவேற்றப்படும் பள்ளி கல்வித்துறை தனி தொலைக்காட்சி தொடங்கப்படும் எனவும் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அறிவிப்பு டெல்லியில் இன்று கூடுகிறது பாஜக உயர்மட்ட குழு கூட்டம் கர்நாடகாவில் ஆட்சி மாற்றம் குறித்து முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்ப்பு கர்நாடகத்தில் கூட்டணி அரசுக்கு ஆபத்து இல்லை என முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையா பேட்டி எம்எல்ஏக்கள் பதவி விலகலுக்கு பின் பாஜக உள்ளதாக குற்றச்சாட்டு நீட் மசோதா நிராகரிக்கப்பட்டது குறித்து சட்டசபையில் விளக்கம் அளிக்கப்படும் இரட்டைமனை சீனிவாசன் பிறந்த நாள் விழாவில் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பேட்டி சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் ஆணி திருமஞ்சன விழா தேரோட்டம் கோலாகலம் திரளான பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுத்து வழிபாடு இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதா தள கூட்டணி அரசு கவிழும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் முதலமைச்சர் குமாரசாமி மக்களிடம் அனுதாபத்தை பெறும் வகையில் நாளை ராஜினாமா செய்வார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் பத்து அதிருப்தி எம்எல்ஏக்களும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்தை சேர்ந்த மூன்று எம்எல்ஏக்களும் ராஜினாமா செய்தனர் இதனால் சட்டசபையில் பெரும்பான்மை பலத்தை இழந்த குமாரசாமி தலைமையிலான அரசு கவிழும் நிலை உருவாகியுள்ளது அதிருப்தியாளர் எம்எல்ஏக்கள் கர்நாடக ஆளுநர் வஜுபாய் வாலாவை பெங்களூரு ராஜ்பவனில் சந்தித்து அரசுக்கு தங்கள் ஆதரவை விலக்கிக் கொள்வதாக தெரிவித்தனர் ஆயினும் ராஜினாமாக்களை சபாநாயகர் இன்னும் ஏற்காத நிலையில் அதிருப்தி எம்எல்ஏக்கள் மும்பைக்கு சென்று அங்கு அவர்கள் சொகுசு விடுதியில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் அதிருப்தி எம்எல்ஏக்களிடம் ராஜினாமா முடிவை திரும்ப பெறும்படி சமாதான பேச்சுவார்த்தைகளில் காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற கட்சிகளின் தலைவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் ராஜினாமா கடிதங்களை சபாநாயகர் ஏற்றுக்கொண்டால் பதிமூன்று எம்எல்ஏக்களோடு ஏற்கனவே ராஜினாமா செய்த ஆனந்த் சிங்குடன் சேர்த்து பதினான்கு எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு குறைவதால் ஆளும் கூட்டணிக்கு தேவையான பெரும்பான்மை பலம் குறைந்துவிடும் பாஜக நூற்றாண்டு இடங்கள் கொண்டிருக்கும் நிலையில் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கும் பாஜகவுக்கும் சமபலம் உருவாகும் தனிப்பெரும் கட்சி என்ற முறையில் பாஜகவை ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்கலாம் வரும் பன்னிரெண்டாம் தேதி சட்டசபை கூடும் நிலையில் பாஜக ஆட்சி அமைக்க முயற்சி மேற்கொண்டுள்ள வாய்ப்பு உள்ளது இதனிடையே கர்நாடக முதலமைச்சர் குமாரசாமி ஆட்சி கவிழும் முன்பே அனுதாபத்தை பெற ராஜினாமா செய்ய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இன்று நடைபெறவுள்ள பாஜகவின் உயர்மட்ட குழு கூட்டத்தில் கர்நாடக ஆட்சி மாற்றம் குறித்து முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது டெல்லியில் இன்று பாஜகவின் உயர்மட்ட குழு கூட்டம் கூடுகிறது இதில் பாஜக தலைவர் அமித்ஷா மற்றும் செயல் தலைவர் ஜே பி நட்டா உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்க உள்ளனர் அவசரமாக கூடும் பாஜக உயர்மட்ட குழு கூட்டத்தில் கர்நாடகாவில் நிகழும் பரபரப்பான அரசியல் மாற்றங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது எனவே கூட்டத்தில் கர்நாடகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் குறித்த முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது கர்நாடக அரசியல் நிகழ்வுகளுக்கு தனக்கு தொடர்பில்லை என எடியூரப்பா தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக அரசியல் தற்போது அசாதாரண சூழல் நிலவி வருகிறது ஆளும் கூட்டணி கட்சியில் பிளவு ஏற்பட்டுள்ளதை அடுத்து குமாரசாமி தலைமையிலான ஆட்சி கவிழும் அபாயம் நிலவி வருகிறது இதுகுறித்து பாஜகவின் மாநில தலைவர் எடியூரப்பா செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார் அப்போது பேசிய அவர் காங்கிரஸ் மற்றும் மதசார்பற்ற ஜனதா தள எம்எல்ஏக்கள் ராஜினாமா செய்வதற்கும் தனக்கும் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை என விளக்கம் அளித்தார் இந்த ராஜினாமா விவகாரத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் எனவும் எடியூரப்பா கூறினார் கர்நாடகாவில் நடைபெறும் அரசியல் குழப்பத்தின் பின்னணியில் பாஜக உள்ளது என காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கர்நாடகத்தில் முதலமைச்சர் குமாரசாமி தலைமையில் காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கட்சிகளின் கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது இந்த கூட்டணி ஆட்சிக்கு நியமன எம்எல்ஏ உட்பட இருநூற்று உறுப்பினர்களை கொண்ட சட்டசபையில் நூற்று பேர் ஆதரவு இருந்து வருகிறது இவர்களில் அமைச்சர் பதவி கிடைக்காமல் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர் இதை பயன்படுத்தி குமாரசாமி தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சியை கவிழ்க்க நூற்றைந்து எம்எல்ஏக்களை கொண்ட பாஜக காய்களை நகர்த்துவதாக கூறப்படுகிறது கர்நாடக ஆட்சியை பாஜக கைப்பற்றி விழாமல் தடுக்க காங்கிரஸ் மற்றும் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் இறுதிக்கட்ட முயற்சியில் ஈடுபட்டு உள்ளது இதனால் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கர்நாடக முதலமைச்சராக்கப்படலாம் என தகவல் வெளியானது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாநிலத்தை ஆளும் இந்த கூட்டணி அரசு தொடர வேண்டும் என்பதே விருப்பம் என்றும் அரசு சுமூகமுடன் நடைபெற வேண்டும் என்றே காங்கிரஸ் விரும்புவதாகவும் குறிப்பிட்டார் 
கர்நாடகாவில் நடைபெறும் அரசியல் குழப்பத்தின் பின்னணியில் பாஜக உள்ளதாகவும் மல்லிகார்ஜுன கார்கே குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கர்நாடகத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பன்னிரண்டு பேர் பதவி பறி விலகிய பின்னும் அரசுக்கு அந்த ஆபத்தும் இல்லை என முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையா தெரிவித்துள்ளார் உறுப்பினர்களை கொண்ட கர்நாடக சட்டமன்றத்தில் காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதா தளம் கூட்டணிக்கு நூற்று பதினெட்டு உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் பாஜகவுக்கு நூற்று ஐந்து உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் இந்த நிலையில் காங்கிரஸ் மதசார்பற்ற ஜனதா தளத்தை சேர்ந்த பன்னிரண்டு உறுப்பினர்கள் பதவி விலகல் கடிதத்தை சட்டப்பேரவைத் தலைவரிடம் வழங்கினர் இந்த கடிதங்கள் ஏற்கப்பட்டால் ஆளும் கூட்டணி பெரும்பானை இழந்துவிடும் இந்த நிலையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய காங்கிரஸ் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான சித்தராமையா கூட்டணி ஆட்சிக்கு எந்த அச்சுறுத்தலும் இல்லை என தெரிவித்துள்ளார் இந்த பதவி விலகல் நடவடிக்கைக்கு பின்னால் பாஜக உள்ளதாகவும் சித்தராமையா குற்றம் சாட்டினார் தமிழக பள்ளிகளில் நடத்தப்படும் பாடங்கள் அனைத்தும் யூ டியூபில் பதிவேற்றப்படும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்தார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் நடந்த அரசு நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் ஆறாம் வகுப்பில் இருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு முதல் காலணிக்கு பதில் ஷூ வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் யூ டியூப் என்று சொல்லப்படுகிற புதிய திட்டங்கள் அடுத்த மாதம் நாம் உருவாக்க இருக்கிறோம் படிக்கட்ட மாணவர்கள் தங்களுடைய வகுப்புகளில் என்ன பாடத்தை கற்றுத்தந்தார்களோ அந்த பாடத்தை தொடர்ந்து அவர்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கும் அவர்களால் அந்த நேரத்திலே தங்களுடைய மனதிலே ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் கூட ஓய்வு கிடைக்கின்ற போது அதை படித்து படித்து அவர்கள் மேலும் மேலும் ஊக்கத்தையும் ஆக்கத்தையும் தருவதற்கும் அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறது ஆறிலிருந்து பன்னிரெண்டு வரை படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு வருகின்ற ஆண்டில் அனைவருக்கும் சூ வழங்குவதற்கு முதலமைச்சர் ஆணையிட்டிருக்கிறார் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்பு காணாமல் போன சமூக செயல்பாட்டாளர் முகிலனிடம் தமிழக சிபிசிஐடி போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது காவல்துறையினர் நடத்திய துப்பாக்கி சூடு தொடர்பாக சமூக செயல்பாட்டாளர் முகிலன் ஆவணப்படம் வெளியிட்டார் இதையடுத்து அவரை காணவில்லை என கடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் பல்வேறு பகுதிகளிலும் உறவினர்கள் நண்பர்கள் தேடுதல் நடத்தினர் இருப்பினும் அவர் கிடைக்கவில்லை முகிலனை கண்டுபிடிப்பது தொடர்பான வழக்கை தற்போது சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் இந்த நிலையில் காணாமல் போனதாக போலீசாரால் தேடப்பட்டு வந்த முகிலனை திருப்பதியில் பார்த்ததாக அவரது நண்பர் சண்முகம் முகிலனின் மனைவியிடம் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே ஆந்திர மாநில போலீசாரும் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினரும் முகிலனை திருப்பதியில் கண்டுபிடித்தனர் அங்கிருந்து ரயில் மூலம் பலத்த பாதுகாப்புடன் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடிக்கு அழைத்து வந்தனர் அங்கு தமிழக காவல்துறையினரிடம் முறைப்படி முகிலனை ஒப்படைத்தனர் தமிழக போலீசார் முகிலனிடம் உடனடியாக விசாரணை செய்தனர் நள்ளிரவுக்கு பின்னர் முகிலன் சிபிசிஐடி அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டார் இதைத் தொடர்ந்து சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் முகிலனை ரகசிய இடத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்தினர் முகிலனை சென்னைக்கு அழைத்து வந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவது கூடிய நடவடிக்கைகளில் சிபிசிஐடியினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் பல்வேறு கோணத்தில் அடுத்த கட்ட விசாரணையை சிபிசிஐடி அதிகாரிகள் தொடங்கியுள்ளனர் சென்னை எழும்பூரில் சிபிசிஐடி ஐ ஜி சங்கர் நேரில் விசாரணை நடத்தி வருகிறார் நீட் மசோதா நிராகரிக்கப்பட்டது குறித்து சட்டசபையில் விளக்கம் அளிக்கப்படும் என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் உறுதியளித்துள்ளார் இரட்டைமலை சீனிவாசனின் நூற்று அறுபதாவது பிறந்தநாளையொட்டி சென்னை கிண்டியில் உள்ள அவரது சிலைக்கு தமிழக அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் பெஞ்சமின் டரோஜா உள்ளிட்ட அவரது சிலைக்கு மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கீழ்மட்ட தொண்டர்களுக்கு மதிப்பளிக்கும் கட்சியாக அதிமுக விளங்குகிறது என பெருமைப்பட குறிப்பிட்டார் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஒரு மூன்றாம் ஜார்ஜ் மன்னர் என விமர்சனம் செய்த அமைச்சர் நீட் மசோதா நிராகரிக்கப்பட்டது குறித்து சட்டசபையில் விளக்கம் அளிக்கப்படும் என குறிப்பிட்டார் முகிலன் விவகாரம் குறித்து தற்போது கருத்து கூற முடியாது எனவும் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்தார் குற்றஞ்சாட்டுறதே வழக்கமாக போச்சு அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து முகிலன் வந்து காணாமல் போனது கூட ஏதோ வந்து இப்போ கட்சியும் ஆட்சியும் வந்து இது வேலை பண்ணிட்டாங்க காணாமல் போயிட்டாங்கன்னு சிபிசிஐடி வந்து அது விசாரணை எடுத்து கோர்ட் டைரக்ஷன் வாங்கி அந்த அடிப்படையில் வந்து விசாரணை பண்ணிட்டு இருந்தது கோர்ட் என்ன சொல்லிச்சு சரியான பாதையில் சிபிசிஐடி போயிட்டுருக்குன்னு சொல்லிச்சு சொன்னதா இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு திறந்த மனப்பான்மையோடு இதுவே வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து குற்றச்சாட்டுகளை எங்கள் ஆட்சி மேலே வைத்ததுக்கு அவர்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு வந்து ஒரு அடி என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கு வந்து முகிலன் வந்து இன்றைக்கி திருப்பதியில் இன்றைக்கி வந்து அவர் வந்து இது பண்ணியிருக்காரு இன்னைக்கு சென்னைக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்காரு ஸோ ஃபர்தராக சிபிசிஐடி விசாரணை இருக்கு அது குறித்து நான் போக விரும்பல 
அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் அக்கட்சியின் பொருளாளர் வெற்றி வேல் இரட்டைமலை சீனிவாசனின் உருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் வேலூர் தொகுதி வேட்பாளர் குறித்து ஆலோசித்து முடிவெடுக்கப்படும் என குறிப்பிட்டார் அது பால்ற அதிமுக மத்திய அரசின் அடிமை கட்சி இங்க இருக்கவங்களை பொய் கேஸ் போடுறேன் அது போடுற இது போடுற காசு தரேன் மிரட்டி பதவி தரேன் சொசைட்டி தரேன் சொல்லி மிரட்டி இருட்டிட்டும் போறாங்க போறவங்க எல்லாம் போய் மிச்சம் இருக்குதான் சார் கட்சி தொண்டர்களால் உருவாக்கப்படுறதுதான் எல்லா அரசியல் கட்சியும் மக்களவை தேர்தலுக்கான செலவினங்கள் குறித்த விவரங்கள் வெளியாகி உள்ளன இது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் மக்களவை தேர்தலுக்காக ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் அறுபது சதவீதம் தொகை அதாவது ஐந்தாயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் கட்டுப்பாட்டு இயந்திரங்கள் மற்றும் விவி பேட் இயந்திரங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதர தேர்தல் செலவுகள் என ஆயிரத்து முன்னூற்று கோடி ரூபாய் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மேலும் வாக்காளர் அடையாள அட்டைக்காக மட்டுமே இருநூறு கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது மாநில அரசு மற்றும் யூனியன் பிரதேச மத்திய அரசு தேர்தல் செலவுகளை பகிர்ந்து கொள்வது என்பது நடைமுறையில் இருந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் ஆணி திருமஞ்சன திருவிழா தேரோட்டத்தோடு வெகு விமர்சையாக துவங்கியுள்ளது சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் ஆணி திருமஞ்சன திருவிழா கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்தோடு துவங்கியது இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து தினமும் பஞ்சமூர்த்திகள் வீதி உள்ள நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான இன்று தேரோட்டம் நடைபெற்றது இதையொட்டி நடராஜர் சிவகாமசுந்தரி விநாயகர் முருகன் சண்டிகேஸ்வரர் ஆகிய ஐந்து சுவாமிகள் தேர்களில் வைத்து நகர வீதிகளை வளம் வந்தது அப்போது பக்தர்கள் வடம் பிடித்து தேர் இழுத்தனர் இன்றிரவு தேர் நிலைக்கு வந்தவுடன் ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் வைக்கப்படும் நாளை காலை மகாபிஷேகமும் அதைத் தொடர்ந்து பல்வேறு பூஜைகள் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன நாளை மதியம் இரண்டு மணி அளவில் ஆணை திருமஞ்சன தரிசன விழா நடைபெறுகிறது அப்போது நடராஜர் சிவகாமசுந்தரி சகிதம் நடனமாடியபடியே பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிப்பார் இந்த நிகழ்ச்சியான ஏற்பாடுகளை நடராஜர் கோவில் பொது தீட்சிதர்கள் செய்து வருகின்றனர் ஆண்டுதோறும் நடைபெறக்கூடிய ஆணை திருமஞ்சன மகோற்சவம் ஐந்து ரதங்களுடன் திருத்தேர் விழா சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இன்று மாலை லட்சார்ச்சனையும் நாளை விடியற் காலை மகாபிஷேகமும் அதனைத் தொடர்ந்து இரண்டு மணிக்கு மேல் ஆணை திருமஞ்சன மகோற்சவமும் வெகு விமர்சையாக நடைபெற இருக்கிறது இந்த நிகழ்வில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர் ஹரியானா மாநிலத்தின் பிரபல நாட்டுப்புற பாடகியும் டான்சருமான சப்னா சவுத்ரி பாஜகவில் இணைந்தார் நாடு முழுவதும் பாஜக உறுப்பினர் சேர்க்கை தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது பிரதமர் மோடி நேற்று தன் சொந்த தொகுதியான வாரணாசிக்கு சென்று உறுப்பினர் சேர்க்கும் பணியை தொடங்கி வைத்தார் இதையடுத்து தமிழகம் உட்பட அனைத்து மாநிலங்களிலும் ஆள் சேர்ப்பு பணிகள் நடந்து வருகின்றன இந்த நிலையில் டெல்லியில் இன்று ஹரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பிரபல நாட்டுப்புற பாடகியுமான சப்னா சவுத்ரி மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் முன்னிலையில் பாஜகவில் இணைந்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய பிரதேசத்தின் முன்னாள் முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் பாஜக பொதுச் செயலாளர் ராம்லால் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் தமிழ்நாடு முழுவதும் நாளை முதல் தண்ணீர் எடுக்கப் போவதில்லை என தமிழ்நாடு தனியார் தண்ணீர் லாரி உரிமையாளர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது அரசு அதிகாரிகள் தனியார் தண்ணீர் லாரிகளை சிறைப்பிடிப்பதை கண்டித்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் தண்ணீர் லாரிகள் ஓடாது என்றும் அந்த சங்கம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை பள்ளிக்கரணையை அடுத்த கோவிலம்பாக்கத்தில் தமிழ்நாடு தனியார் தண்ணீர் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் நேற்றிரவு நடைபெற்றது இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அந்த சங்கத்தின் தலைவர் மேடவாக்கம் நிஜலிங்கம் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முப்பத்தி மூன்று லாரிகள் உட்பட காஞ்சிபுரம் விழுப்புரம் ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் தனியார் தண்ணீர் லாரிகள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் தனியார் தண்ணீர் லாரிகள் நீரை எடுக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டால் அங்குள்ள லாரிகளை உடனடியாக அரசு அதிகாரிகள் சிறைப்பிடித்து விடுவதாக அவர் கூறினார் பல இடங்களிலும் பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதால் அரசின் முறையான அனுமதி கிடைக்கும் வரை நாளை முதல் தண்ணீர் எடுக்கப் போவதில்லை என அவர் தெரிவித்தார் சங்கத்தின் இந்த அறிவிப்பால் சென்னை மக்களுக்கு தண்ணீர் விநியோகிப்பதில் சிரமம் ஏற்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது எனவே அரசு உடனடியாக இந்த பிரச்சினையில் தலையிட்டு அவசர தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் காஞ்சிபுரம் அத்திவரதர் வைபவம் தொடர்ந்து ஏழாவது நாளாக அத்திவரதர் பல வண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் காஞ்சிபுரத்தில் பிரசித்தி பெற்ற அத்திவரதர் கோவில் அமைந்துள்ளது இந்த கோவிலில் நாற்பது வருடங்களுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் அத்திவரதர் வைபவம் கடந்த ஏழு நாட்களாக நடந்து வருகிறது இந்த வைபவத்தின் ஏழாம் நாளான இன்று அத்திவரதர் மஞ்சள் வண்ண பட்டாடை உடத்தி பல வகை வண்ண மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் இதில் திரளானோர் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா் 
கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திர சிங் தோனியின் பிறந்த நாளையொட்டி குரோம்பேட்டையில் உள்ள திரையரங்கில் அவரது வாழ்க்கை வரலாற்று திரைப்படத்தின் சிறப்பு காட்சி திரையிடப்பட்டது இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திர சிங் தோனியின் முப்பத்தி எட்டாவது பிறந்த நாள் இன்று கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதையொட்டி சென்னை அருகே குரோம்பேட்டையில் உள்ள திரையரங்கில் தோனியின் வாழ்க்கை வரலாற்று திரைப்படத்தின் சிறப்பு காட்சி திரையிடப்பட்டுள்ளது கிரிக்கெட் ஆர்வலர்களும் தோனியின் ரசிகர்களும் இந்த திரைப்படத்தை பார்த்து குவிந்தனர் ராமேஸ்வரம் அருகே பவளப்பாறைகள் வெட்டியெடுக்க பயன்படுத்திய போக்லேண்ட் சிறைப்படுத்த பொதுமக்கள் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ராமேஸ்வரம் பாக்நீரிணை கடல் பகுதியை ஒட்டி சில கிராமங்கள் உள்ளன இந்த நிலையில் அந்த பகுதியில் அனுமதியின்றி இறால் பண்ணைகள் அமைத்து கழிவு நீரை கடல் நாற்றில் விடுவதால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு வருவதாக வேதனை தெரிவித்தனர் இதனை எதிர்த்து பல முறை கோரிக்கை விடுத்தும் அதிகாரிகள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது இதனைத் தொடர்ந்து நேற்று மாலை கடல் பகுதியில் நீர்மட்டம் குறைந்து காணப்பட்டதால் கடலுக்குள் இருந்த பவளப்பாறைகள் வெளியே தென்பட்டன இதை இறால் பண்ணையாளர்கள் பொக்லேன் இயந்திரத்தை கொண்டு பவளப்பாறைகளை உடைத்து தண்ணீர் எடுக்க முற்பட்டனர் இதனைக் கண்ட பொதுமக்கள் பொக்லேன் சிறைப்படுத்த நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஒசூர் அருகே பிளாக் மாரியம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற திருவிழாவில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு வினோத நேர்த்திக் கடனை செலுத்தினர் ஓடூர் அருகே உள்ள சப்படி கிராமத்தில் பிளேக் மாரியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது இக்கோவிலின் பதினேழாம் ஆண்டு திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது இந்த கோவிலில் உள்ள இரண்டு தெய்வங்களும் சிறப்பு அபிஷேகங்களும் பூஜைகளும் நடத்தப்பட்டன இதில் கலந்து கொண்ட பக்தர்கள் தலைமையில் தேங்காய்களை உடைத்து வினோத வழிபாட்டை மேற்கொண்டனர் மேலும் இதில் திருநானோர் கலந்து கொண்டு சுவாமியை தரிசனம் செய்தனர் தூத்துக்குடியில் வாகன நிறுத்தும் இடத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த கார் திடீரென தீப்பற்றிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது தூத்துக்குடி ஆண்டாள் தெருவைச் சேர்ந்த தேவராஜ் என்பவர் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வருகிறார் அவரது காரை நிறுத்த இடமில்லாமல் அவருடைய நம்பரது வீட்டில் மாத வாடகை செலுத்தி நிறுத்தி வைப்பது வழக்கம் இந்த நிலையில் கார் நிறுத்தும் இடத்திலிருந்து கார் ஓட்டுநர் காரை வெளியே எடுத்துள்ள போது எதிர்பாராத விதமாக திடீரென காரின் இயந்திர பகுதியில் தீப்பற்றியது இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பொதுமக்கள் தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர் தகவல் அறிந்து வந்த காவல்துறையினர் விரைந்து வந்த தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்ததால் அருகில் இருந்த கார்கள் சேதப்படாமல் தப்பியது திடீரென காரில் தீப்பற்றிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெற்றது புத்தம் புதிய செய்திகள் அவ்வப்போது முழுமையாக மாலை முரசு தொலைக்காட்சி வழங்கும் இணைந்திரங்கள் மாலை முரசு தொலைக்காட்சியோடு நன்றி